Professor Dr. Shaharuddin Badaruddin has told his family to carry on his teachings and legacy of serving the people before he died on Thursday. The family members, friends and colleagues of the 56-year-old Seri Setia Assemblyman paid their respects at the Kampung Limau Mani Cemetery on Friday morning. Beliau hanya berpesan supaya berpesan kepada keluarga lah supaya menjaga mak dan juga memastikan bahawa dia punya legasi beliau, pemikiran beliau diteruskan lah. Memang orang cakap dia ni banyak idea kan, macam tu lah dia boleh sebut. Kami mengucapkan terima kasih lah kepada semua rakyat Malaysia yang mengundurkan kesihatan ayah saya dan juga membantu sepanjang uh, ayah saya berkhidmat sebagai esko uh, kerajaan Malaysia. Uh, hari ini saya kehilangan seorang lagi rakan baik saya dalam tempoh uh, 30 hari. Kalau arwah suami 2 Julai ini 2 Ogos dan ia memberikan kesan yang sangat mendalam kepada saya kerana saya pernah bertugas di pejabat esko Prof Syahrudin dan saya mengenal dia lama. Sejak saya terlibat dalam ABIM, daripada peringkat bawah sampailah ke peringkat atas dan ini benar-benar uh, memberikan saya suatu perasaan yang sangat sedih di atas kehilangan beliau. Beliau sangat komited dalam kerja-kerja dakwah, kerja-kerja ilmu dan beliau mempunyai uh, wawasan yang jelas bagaimana untuk uh, membangunkan masyarakat negeri dengan ilmu. After the funeral, PKR now sets its sight on the by-elections which will fill three state seats in Selangor after the death of the assemblyman. Dan sekarang ini kita mestilah buatkan persiapan kerana satu lagi insyaAllah ada uh, pihara yang kecil dan kita fikirkan macam mana sebab ini kali ketiga lah ya, turut-turut. Jadi ini adalah salah satu daripada um, masalah yang kita hadapi namun uh, kita terpaksa teruskan lah. Dr. Shaharuddin was one of the PKR vice presidents and a Selangor executive councillor and he leaves behind his wife, six children and a grandchild. He lost his battle with cancer. Two other assemblymen, Muhammad Shuhaimi Shafi'i and Eddie Ng died due to cancer and a car accident respectively and this has led to by-elections to be called less than three months after the general election.